ერო სამყარო ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია და საკითხი დგას მარადიულობასთან ასეთი რა ელოდება თითოეულ ადამიანს როცა დაასრულებს ამ ცხოვრებას სადმეტი ხართ ზღაპრები ადგენ და ლეგენდა შიოლაშვილის ზღაპრები ხო ჩვენ ეს ზღაპრებში ესეს კაცი თითონაც არის სადმეტის არასოდეს არ უთქვია მას ადაპირებს წასვლას ტექსტ და უწერენ წაიკითხავს აი უშუალოდ ეს რას ფიქრობს ამ სადგილზე მე არ მომისმენი აი რა აწუხებდა თელი ცხოვრება აი რო იცხოვრა ეს სტორათი ცხოვრა თელი 40 წელი მაზე რო იყო კათოლიკოს პა ეს ტიტული რო შეიტყაპუნა რას აკეთებდა ამ რა რა დავალება ქონდა ვინ დანიშნა ეკა ხო არა ფელი არ ვიცით რა თუ თუ ყუშებით უნეტარესი სულზე უტყვესი ჩვენი პატრიარქი ჩვენი პატრიარქი კაცო ადამიანი არის არის ამას ეჭირვები არ აქვს არ ოცნებობ და მაგალითად თელი რა გაკითხებს ეს ინდიტრეზე ქალთან ურთიერთობაზე ხო როგორ ახლა ეს არის წმინდანი კაცო არ ფელი ჩვენ არ ვიცით იცი ამის სისუსტეები ადამიანი ხარ გამოდი რა აღსარება არა გაგსათქმელი ავგუსტინემ დაწერა აუ აღსარება ამ კაცს აღსარება თქვენ მოგისმენია რატომ არის საზოგადოებაში შემოტანილი რომ ეს არის ღმერთი ღმერთს აღსარება არ ჭირდება იესოს არა არაფერი აღსასარებელი არ ქონდა ხო ჩვენ ვიცით ახალი აღთქმინა რომ იესო იყო პიროვნება რომელსაც აღსარება არ ჭირდებოდა არაფერი არ ქონდა ასახსარებელი დანაჩაული არ ქონდა არაფერი არასოდეს არასწორად არ უაზრონია და სიტყვა არ უთქვია უაზროთ მოკლედ უცნობელი იყო რა ადამიანი არ არის უცნობელი ცდება ამ გაცკაცო ავგუსტინე უგანათლებულესი კაცი თო აღსარებას გვიტოვებს და წერს და დღესაც შეიძლება ბევრი თეოლოგისთვის სამაგიდო წიგნია შიოლაშვილის აღსარება თუ მოგისმენია თქვენ აუ ისე გაია რა თელი ცხოვრება ასე ამ ტკბილობაში რა რა თუ გვატყუებენ ესე ლენინი ხო შემოგტენეს როგორც წმინდანზე უწმინდესი კაცი რა საერთოდ რა ვიცი ესეთი ბიოგრაფია იყო ლენინის და მწერლების რომ ეს არის ფრინავდენ ცაში აი ეს კაცი არასოდეს ცუდი არ ფიქრი არაფერი არავის არ უნდა დაჯა არ ახარებდა მაგალითად მტრის სიკვდილი რო იყო ასეთი სურათი როცა გამსახურდი ამოკლეს გაბედნიერებული რესტორანში ყანწით ხელში როეჯდა გვერდზე ჯაბა იოსანის ექვს სურათი მაგის ადგილზე რა ვიცი ვინ გადაიღო არ ვიცი არ ვიცი და თარა ხდება ის ხო გაგიხარდა რო ის გამსახურდია დღეში მოკლეს შიოლაშვილს ხო გაუხარდა და არა აქ ეგ ახსარება სათქმელი ამ კაცს 40 წელი კომუნისტურ სივრცეში კაცი გა ხალხი გამოთაყვანა რამდენი ხალხი გაუშვეს ჯოჯოხეთში არ შეაგონა არც გუმბარიძეს არც მანამდე კიდე პატიაშვილს შემდეგ შევარდნაძეს ამის ხელში გაიარა შევარდნაძემ პატიაშვილმა გუმბარიძემ გამსახურდია საკაშვილმა ეხლა ივანიშვილი და მისი კანტორა არის რა მე შეაგონა მან ასწავლა ინფანტილური რაღაც გამოა და რაღაცა ჰუმანიტარული რაღაცა ორაბზაციან ტექსტს წაგვკითხავს ესე ძლიფს რა ეს არის ზიარება არა ასე რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანია თავისი საცოდავობით გაუბედული და იმით არის კიდე ტრაგიკული ეს პიროვნება რომ 40 წელი წადი სახელმწიფო უშიშროების საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის მაღალ ჩინოსანი იყო აგენტი რელიგიურ საკითხებში ჩვენთან საქართველოში შემოგზავნილი იმ დროს საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი განყოფილება ცენტრალურ კომიტეტში იყო რელიგიის განყოფილება რელიგიის განყოფილება ხელს ასხამდა ასეთ ტიპებს და დაამუშავეს და შემოგიგდეს ეგა და 79-დან აწიოკებულია საქართველო. ეხლა მაინც ისეთი აპოგია არის გამოთაყვანება არის მაღალ დონეზე რა. და ამ ფონზე გამოთაყვანების ფონზე ეს არის უფრო ღმერთი რა. ნუ არ ვიცი რა საქართველო განწერულია რა აი ასეთ ვითარებებში კი და გიჟები ვით გამოხტებიან ცოფიან ძაღლები რა ჩვენ სიწმინდეებს იმაშვებიან გავქრები და რა გადავშენდები რაც გადაშენდები მორწმუნე კაცს შეიძლება ეს ტერმინი ქონდა ეს რწმენის ადამიანი რომელიც აღიარებს რომ სამყარო ღმერთს მერია გაჩენილა პატრონი სამყაროში ღმერთია რო შეიძლება თქვას გავქრები არავინ არ გაქრება არავინ არ გაქრება ეს დედამიწა დაიწვება პრობლემა გადაჭრილია რაც არ უნდა აქ ვჭედოთ და იმას ავქანათ ხო მოვა თაობა ბოლო თაობა თქვა თუ მიატანა მაგამდე ქართველებმა ბოლო თაობის ქართველები დედამიწაზე არ დაიწვება არ ქნებ ეს ადგილსამყოფელი დედამიწა არ იარსებებს ეს პლანეტა